বিনা দোষে নিরীহ পাটকল শ্রমিক জাহালমকে তিন বছর জেল খাটানোর জন্য তাকে দশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন সংগঠনের নেতারা বলছেন দ্রুত জাহালমকে এ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করা হবে আজ শনিবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংগঠনটির নেতারা জাহালমের জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে মানববন্ধন করে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে সংগঠনটির নেতারা এসব দাবি করেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারেক আলী বলেন নিরীহ পাটকল শ্রমিক জাহালমকে দশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক আর যেন জাহালমের মতো নির্দোষ কাউকে গ্রেপ্তার করে হয়রানি না করা হয় নিরীহ পাটকল শ্রমিক জাহালম চরম অন্যায়ের শিকার হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদোস তিনি বলেন আমরা বিশ্বাস করি অসংখ্য জাহালম বাংলাদেশের কারাগারে পচে মরছে জাহালমের ক্ষতিপূরণ কমপক্ষে দশ কোটি টাকা হওয়া উচিত জাহালম দিনের পর দিন শুধু কারাগারে কেঁদেছেন পরিবার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে চাকরি থেকে বিযুক্ত রাখা হয় সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সালে আহমেদ বলেন জাহালম দুদকে হাজিরা দিয়েছেন আদালতে হাজিরা দিয়েছেন অনেকগুলো পর্যায়ের পর জাহালমকে জেলে যেতে হয়েছে তাকে দশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে জাহালমের ক্ষতিপূরণ দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তাদের কথায় বারবার উঠে আসে ঋণ খেলাপি প্রসঙ্গ সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা সালে আহমেদ বলেন আজকে বাংলাদেশ ঋণ খেলাপির যে সংস্কৃতির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে সেই জায়গা থেকে উত্তরণের জন্য অবলোপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কার টাকা আপনারা অবলোপন করছেন যে কালোবাজারিরা এই সমাজটাকে ধ্বংস করছেন যে কালো টাকার কারণে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদের উত্থান জাহালমের মতো আর কেউ জেলখানায় পচে মরছে কিনা তা খুঁজে দেখার দাবি জানান সংগঠনটির আরেক নেতা অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম সবুজ সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ কে আজাদ বলেন নির্দোষ জাহালম কত আকুতি মিনতি করেছিলেন আমাদের প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন লোকজনের কাছে কিন্তু কেউ শোনেনি তার কথা মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এস এম এ সবুর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার শামসি অর্থ সম্পাদক মামুনুর রশিদ ও পারভেজ হাসেব গত আঠাইশে জানুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোয় স্যার আমি জাহালাম সালেক না শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় প্রতিবেদনটি সেদিন বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কামরুল কাদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের নজরে আনেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অমিত দাসগুপ্ত তিন ফেব্রুয়ারি শুনানি নিয়ে আদালত সেদিন জাহালমকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালতের আদেশের পর জাহালম কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পেতে নিউজ এ টোয়েন্টি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ